Hi mga Mars! Welcome back to my channel! So for today's vlog, isi-share ko naman sa inyo yung mga sikreto ko sa aking mukha, kung paano ko siya nililinis, kung paano ko nalilesen yung pores ko, kung paano ko pinapaputi yung kilikili ko, and yung ginagamit ko din sa ngipin ko, which is natural remedy lang para maputi siya. Actually, ako lang nag-aalaga niyo. And pakita ko sa inyo, share ko sa inyo, baka may makuha kayong idea sa mga sa video na gagawin. So, start tayo sa sikreto ko sa ngipin ko. Kung anong ngipin talaga sa... Kung anong nilalagay ko sa ngipin ko. Kung, actually, hindi naman siya kaputian, pero masaya na ako sa nagiging resulta niya. Actually, ginagawa ko to every other day. And, uh, ano lang, after ko mag-toothbrush, naka-toothbrush na ako. So, after ko mag-toothbrush, uh, eto lang. Baking soda or baking powder. Yun lang yung ginagamit ko after ko mag-toothbrush every other day. Yung toothbrush, of course, every day, mga Mars. But yung eto, kasi medyo masakit siya. Mm, hindi naman masakit, kasi meron siya parang after days. Pero kapag nasanay ka, baliwala na siya. So, ayan, ganyan lang. Lalagay ko lang sa toothbrush yung baking soda and yun na yung ibabrush ko sa mating ko. And then, pag na-brush ko na siya ng ganun, kasi since nag-toothbrush na naman ako, uh, i-leave ko lang siya sa mga, mga 3 to 5 minutes para maging facial of ng, sorry, <laughs> sa boses ko, para maging facial, face siya sa loob ng nipin ko para mag-merge siya doon sa loob ng, sa mga gilid-gilid ng mga nipin. And nakakatulong talaga siya para maging maputi yung, yung ipin natin. Magbanlaw lang ako ha. And balukan ko kayo. A few moments later. Yan, mga Mars. Actually, yun yung natural remedy ko sa ngipin ko since uh, hindi mo kailangan palaging kapag walang sira yung mga ngipin nyo is, uh, yung personal care lang na ikaw mismo yung gagawa para hindi siya magkaroon ng mga tartar or something na pwedeng makasira ng ngipin nyo. So, and at the same time, talagang nakakaputi siya ng ngipin. Kapag Siyempre, hindi siya magic. Kinakailangan gawin nyo siya at least ng talagang nasa routine nyo, na gagawin nyo siya at least every other day para makita nyo yung result. And for my face, uh, una is nakahugas, nahugasan ko na yung mukha ko. Una kong ginagamit is uh, para mag-exfoliate ng mukha ko. For this vlog, Celetech uh, yung gagamitin ko. Celetec Hydration Gently Exfoliating Facial Wash. Facial Wash. And apply ko na siya sa mukha ko. masyadong hard yung pag massage sa mukha mga Mars. But ito kasi makakatulong para matanggal yung mga dead skin nung mukha natin. Yung mga blackheads and whiteheads. Matatanggal sa kaagad eh malalesen yung pores nyo. Actually, itong routine na to, ginagawa ko din siya at least every week. Except dun sa daily routine ko na. Siyempre, paghugas ng mukha, paglagay ng moisturizer, ng facial serum. But ito, every week ko lang siya ginagawa. Kasi at the same time, ginagawa ko ito lahat-lahat kasama yung eyebrows ko, yung kilikili ko, yung, yung lips ko. And kapag nalagyan nyo na lahat yung buong mukha nyo, Mars ng, mga Mars ng pang-exfoliate, ilib nyo lang siya ng Kung mahaba yung oras nyo, mas maganda. Pero kapag, actually, kasi kapag palagi nyo siyang ginagawa is okay lang na hindi ganun katagal. Pero kapag yung, let's say, 2 weeks, 3 weeks, hindi nyo nagawa. So, yun, kailangan nyo siyang leave ng matagal para mas marami kayong makuha ng dead skin. Dead skin and uh, dry skin yung mukha. 
kukuhan natin para magpalit siya ng balat. And, hintayin ko lang and balikan ko, sa, balikan ko kayo kapag nag-dry na siya para makita ko nyo kung paano ko siya i-scrub. Ito na mga Mars Times Up. Ngayon naman, i-scrub nyo siya ng gently lang. Makikita nyo mga Mars Pen, matatanggal siya dyan yung mga dead skin. Kukita nyo ba? Lapit ko pa lang. Kukita nyo. Yan, matatanggal siya ng kusa kapag ka scrub nyo siya. And gently lang yung pag-scrub mga Mars. tipid tips na pwede nyo gawin sa pag-alaga ng skin nyo mga Mars kasi hindi nyo kailangan pumunta ng derma at gumasos ng malaki para lang sa skincare nyo one time kasi pag bilhin nyo naman ng, ng facial wash na pang exfoliate it's good for 6 months yung 100 ml kasi hindi nyo naman everyday siya gagawin. Hindi naman pwede everyday kayo mag export it. And kapag na ang benefits kasi mga Mars nung pag export it nung mukha natin o skin natin is natatanggal yung mga dry skin and at the same time kapag natanggal yung dry skin natin magpapalit naman ulit yung skin natin lalabas yung inaasam yung pinis. Basta mag-effort lang kayo kasi syempre, lahat naman, paghihirapan natin, hindi pwede pagka-apply mo, makikita mo na kaagad yung result one time mo lang ginawa. Yan, ngayon, nakikita nyo ba mga Mars? Ayan. So, nakikita nyo, ayan, yung mga dry skin na natanggal ko. Ito, ayan. So, banlawan ko yung mukha ko and pakita ko sa inyo yung next step na gagawin ko. Oh, ayan mga Mars, nabandawan ko na yung mukha ko. Kung makikita nyo siya, ayan. Ganyan siya pagkatapos nyo mag-exfoliate. And then, pat-dry nyo lang. Then, after nyo mag-exfoliate is maglalagay naman tayo ng moisturizer. Moisturizer na gagamitin ko is ito. Jeju Aldo. From the face shop. Actually, ito iniiwanan ko siya sa refrigerator. Doon ko lang siya nilalagay. Kasi gusto ko siya pag in-apply ko is malamal ko. So, nilalagay ko lang all over my face. And then, gently massage mo na marks. Damay niya yung leeg. Huwag mo ka limutan. Pagtanda natin, mauuna siyang mangulupot. So, huwag niyong kalimutan yung daily salad palagi. Importante siya na na-apply niyo siya lahat na hindi na-apply niyo sa mga kanya. Lalo na yung moisturizer. And then, pagkatapos kong maglagay ng moisturizer, eto naman is, ginagawa ko to every 3 weeks o pagkailangan lang. Um, and make sure mga Mars yung towel na ginagamit nyo is malinis ka. Kasi sayang naman yung airport nyo. Linis kayo ng linis ng mukha tapos madumi yung towel. And next step is gagamit ako na tong razor blade na to. Ito naman is para matanggal yung mga unwanted hair sa mukha natin. Kasi and actually mga Mars, huwag kayong matakot gumamit nito. Kasi yung iba kasi, iniisip nila is magtitik daw yung hair after na mag 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 tawag nito. After nila gamitin to sa mukha para tanggalin yung mga unwanted hair. Hindi totoo yun. Kasi 
for almost five years, seven years, ginagawa ko to. Hindi, hindi siya tumutubo ng para kung mapal yung unwanted hair. Hindi. Bumabalik siya, pero hindi makapal. Same din lang nung pinanggal nyo. Pero syempre, kung nasa sa inyo, kung gusto nyo naman na okay lang sa inyo na meron kayong mga unwanted hair sa mukha, so leave it. But ako, ginagawa ko to. Sa mga interesado, kung paano ko ginagawa or paano ko tinatanggal yung mga unwanted hair ko sa mukha ko, ganito lang siya. So, iaangat nyo lang siya dito actually. Yan. Para kung nasan yung hair nyo, papaganon yung tanggal nyo. So, hindi naman ako masyadong hairy, kaya lang ayoko nang may merong unwanted hair sa mukha. Kasi kapag ka, nag-makeup ka or wala kang makeup, hindi siya, ewan ko, hindi ako komportable. So, tinatanggal ko siya. madali lang siya. And at the same time, matatanggal din yung dry skin natin dito. And after nito, I'm sure, kapag ginawa nyo to, eh makikita nyo agad yung result kapag ka hinawakan nyo yung mukha nyo na mag-iiba ka agad yung texture ng mukha nyo. But, make sure na tama yung hawak nyo sa razor and especially sa eyebrows. Ako din yung mag- ano na nga eyebrow ko. Sa eyebrows, very careful. Ayun, parang nadama yung eyebrows. Hindi naman. Slide lang. Matanggal siya. I'm very light. Ayan. Matanggal siya. Sad. Ayan. Ayan. Huwag niyo akong gagayahin. Ayan o. Nadama yung konting eyebrows ko dito sa mga Mars. So, pagka nilagyan ko na lang ang eyebrows, lagi yan. Kita niyo ba? Ayan. So, ingat lang kayo. Huwag kayong gagaya sa akin na may pagka-fairness. Mas maganda sana itong mga Mars kung merong gagawa para sa inyo. Kapag sa iba, ayun, expert ako. Kasi, syempre, kitang-kita ko. Tapos, control ko na control ko lang yung ginagawa ko. So, madali para sa akin. Pag sa iba ko, siya gagawin. Pero pag sa akin, syempre, hindi ganun kadali. Kasi, may tendency mahiwa ko or matanggal yung mga, ayun, kagaya niya. Nangyari sa eyebrow ko, nagamay siya ng very light dito sa taas. Ayun, ayun. Ayun, hindi na po sila pangka. sa ilaw, tumatalsik-talsik yung mga dry skin. Ayan. So, kung ano nakikita nyo na medyo tumatalsik siya sa ilaw. Ayan. Ayan yung mga dry skin na nakukuha. Ayan yung unwinded hair. So, okay. And especially dito sa upper lip ko, ayan, eto palagi ko siyang tinatanggalan kasi ayoko na hindi naman ako lalaki so ayoko na may bigot. Then after nito, ayan, kapag uh, natanggal yun, ayan, nakikita niyo ba mga mars yung mga natanggal ko, ayan. So, parang mayroon ako sumpang tutubo, ayun. And, ayan, pagkatapos niyan is, tinatanggal ko lang yung mga hair na na iwan sa mukha ko. Wet wipes lang ginagamit ko. Or minsan, Kapag, kagaya ngayon, nagbablog ako, so wet wipes lang natamitin ko instead na tumayo ko at magkinamasok sa tayo. And after nito, yan, makikita nyo Mars, mga Mars yung result niya is pag hiniwakan nyo siya, as in yan, masarap sa pakiramdam kasi pakili siya, wala siya, wala siya mga sumpa. And yung eyebrows ko, linisin ko na rin. Konti lang naman yung kalat niya. Ayan. Parang mga tatlo piraso. Piraso. Damat ko na siya. Kasi ako din lang yun nag ano ng eyebrows ko. Hindi ko pinapagawa sa ito. Basta pag minakita akong tutubo na siya, pinatanggal ko na kagad. Parang hindi na ako mahirapan sa susunod. And ayan, kung nakikita niyo eyebrows ko, medyo tinamaan siya dito. Ito yung part na ito. Madamay lang. Nag-carry daw yung ulong na. Pinatanggal 
ko siya. At madali lang naman yung ano. Lagyan ng gamot. Para matakipan. Ayan. And then, pagkatapos ito, mga Mars, yung clay mask na ginagamit ko is itong Innisfree. Itong Innisfree, mga Mars, is two types siya. Itong brown is uh, to maintain na malesen yung pores nyo. And ito namang isa is yung black hole. Actually, bakit black siya? Ewan ko kung ba't parang brown siya dito sa camera. Pero ito is yung kapag sobrang heavy or sobrang kitang-kita yung pores nyo, mga Mars, ito yung ginagamit. Ito yung advisable na gamitin. Actually, sobrang ganda ng volcanic clay mask na to. Nabili ko to sa Korea kasi nung nag-travel kami kasama ko yung mga kaibigan ko. So, and happy ako kasi may ganto na ngayon dito sa UAE. Meron na rin silang in-spray na shop dito recently sa Dubai Mall. So, ayan. Hindi na ako mahihirapan na kung gusto ko ulit. Is, hindi ako mahihirapan mag-order. Kasi usually, kapag wala na, uh, ma-order mo siya Amazon through Amazon. Ayan. So, for this uh, vlog, gagamitin ko lang yung brown kasi ito naman kasi hindi naman ganun kadami yung force ko kung nakikita nyo. So, yung brown lang gagamitin ko. Pakita ko sa inyo kung paano ka-apply. Sa pag-apply nitong volcanic uh, pore clay mask na to, Jeju, Jeju Volcanic pore clay mask in his free. Actually, yung bago ko to binili, nag-check nag talaga ako ng review dito sa volcanic uh, mask na to and maganda siya as in talagang na-lessen yung pores ko nga lang talaga mag-spend uh, mag ka ng time kapag uh, gagawin mo siya kasi kagaya nito, pagka-apply mo siya pagkalinis mo ng mukha mo, pagka-exfoliate mo tas mag mag scrub pa ako, pagka scrub ko uh, inaano ko pa nung razor para matanggal yung mga unwanted hair tapos maghihintay ako siguro dito, kapag nandito lang ako sa bahay na wala akong lakad so hinahayaan ko lang siya actually minsan mga 2 hours nasa mukha ko siya kasi wala man akong gagawin, so hinahayaan ko lang siya nasa mukha ko hanggang sa maligo na ako pagdating ng hapon umaga pa lang minsan na-apply ko siya Itong makikita nyo kaagad yung result niya. As in, 1 to 2 weeks, makikita mo yung difference nung yung pores nyo na talagang nag siya. But kung yung pores nyo is talagang buhay na buhay, eh, dun muna kayo mag-stick sa black. Black color. Kasi kapag yung, yung brown kasi is para ma-maintain lang yung brown. Yung black is siya talaga yung makakatulong para makita mo kaagad yung result na na-lesson yung pores mo. Yeah. Then, habang hinihintay ko tong mag-dry, mga 30 minutes to, medyo matagal. So, scrub ko naman yung, pakita ko naman sa inyo kung ano yung ginagamit ko para pang scrub ko ng lips ko. Actually, ito is uh, pure honey and brown sugar. Yun lang yung ginagamit ko para mag-exfoliate ng lips ko. Para matanggal yung dry skin. So, ayan, ganyan lang siya. Tatanggal yung dry skin. Kita mo yung thickness na. And, direct, ina-apply ko lang sa sa lips ko. Ang sarap niyang kainis. <laughs> sarap ng lasa. Kasi niya masyadong palainaw ng tuwig. So ayoko nang nagdadry yung lips ko. So ito yung ginagamit ko na natural remedy para hindi nagdadry yung lips ko. Nalagyan na ibig ko. Ito niyo. Ang sarap niya mga Mars. Pwede niya siyang kainin at the same time kasi unang-una, wala naman siyang chemical, malinis siya. So, hindi nakakatakot na masayad sa bibig niyo or sa matikman niyo. Kagaya ng kanina, kapag ka na, lalo na kapag nag-baking soda kayo ng ngipin, so talagang ang tendency, magda-dry yung lips niyo. Kaya kailangan niyo talaga na mag-exfoliate ng lips at the same time para... Ito, madabilis lang. Mga 5 minutes lang, okay na to. Iwanan nyo lang. Pagka-scrub nyo, wala na. Iwanan nyo lang siya and balikan ko kayo kapag ka okay na ako dito. And mga Mars, ngayon naman, pakita ko sa inyo yung sikreto ko sa kilikili ko. Pakita ko muna sa inyo yung kilikili ko. Actually, itong kilikili ko, masyadong 
medyo nagpapasalamat ako kasi hindi ako tinutumbungan ng balahibo sa kilikili. Wala siyang balahibo. So, ayan. Kaya naaalagaan ko siya ng maayos. So, hindi. May mga, ayan, may mga line din siya na medyo ma maitim. Pero, siguro dahil tumataba or ano. Basta, ayan, okay na ako dyan. Pero, papakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko sa kanya para pumuti siya. Ang ginagamit ko lang sa kanya is, eto, turmeric powder and honey. Yun lang yung ginagamit ko. Wala akong ibang ina-apply. Wala akong ginagamit na whitening cream para sa underarm. Wala lang. Talagang ito lang. So, nilalagyan ko lang siya ng turmeric powder and honey. Every three weeks ko siya ginagawa. Kasi yung turmeric is nakakatulong talaga siya para makalighten ng skin kung hindi nyo alam try nyo kasi proven and tested siya na effective siya ayan, nakikita nyo yan <laughs> so mabilis lang to, mga 10 minutes after 10 minutes, pwede nyo sa tanggalin and makikita nyo talaga yung difference niya pero kagaya nga nung sinasabi ko hindi to magic dapat meron talaga kayong time para sa sarili nyo kung gusto nyo makita yung improvement na talaga mag effort kayo na gagawin nyo pero kaysa naman bumayad kayo ng mahal eh itong home remedy walang chemical tas alam mo pa kung ano yung ilalagay sa kilikili mo hindi kagaya ng mga whitening cream na hindi mo alam kung ano yung chemical na meron so patugin ko lang siya after 10 minutes palikan ko kayo mga Mars so ayan na mga Mars kung nakita nyo nag dry na siya Tanggalin nyo lang siya ng... Ayan. Wet wipes or towel kung wala kayong wet wipes. Towel lang. And makikita nyo kaagad yung difference niya. And actually, dapat gagawin nyo siya na nasa puso nyo. Na talagang kung every 3 weeks, dapat every 3 weeks nyo siya gagawin. Kasi kung hindi nyo siya gagawin every 3 weeks, eh syempre hindi naman siya one time, big time na makikita mo kaagad na ay shit, pumuti yung kilikili ko. Pero, sinasabi ko sa inyo, kung gagawin nyo to, eh magpapasalamat kayo sa akin later on. Kasi, effective talaga siya. So, ayan mga Mars, pakita ko sa inyo after ko malagyan ng, malagyan ng turmeric and honey. So, ayan, magiging ganyan yung result niya. Tsaka wala siyang, uh, tawag nito yung chicken skin. Wala, hindi siya, nagka, ang nakakatanggal siya ng chicken skin. Kaya, hindi ako nakakaroon ng chicken skin. Ayan. So, makingi siya. Wala kang mararamdaman sa kanya. And at the same time, pumuputi nga siya kasi gawa ng turmeric and honey. Actually, yung honey, para lang maging paste siya, yun yung ginagamit ko sa kanya. Pero yung turmeric is, yung, ano niya, yung purpose niya talaga is to lighten yung skin natin. Especially sa underarm. Kasi yung underarm, syempre, laging nakasarado. Or lalo na kapag masikip yung mga damit nyo around underarm, yun yung isang reason kung bakit nagda-dark yung underarm. And plus yung deodorant is may alcohol content kasi yun. Yun yung nagkakos ng dark underarm. So kung talagang worried kayo or insecure kayo sa underarm, so advice ko, stop using under, uh, underarm. Stop using uh, deodorant. Replace to tawas. So ayan na mga Mars, pakita ko sa inyo after ko siya malagyan ng clay mask. Ayan. Kung makikita nyo talaga, mag magaling talaga siya. Effective talaga siya. Kasi makikita nyo siya na naglalesen talaga yung force niya. Ayan. And after nito, so nilalagyan ko lang siya ng toner. Pagkatapos ko, so... Toner na gagamitin ko is ito. Intense Care from uh, Tony Moly. And then after the toner, nilalagyan ko ulit siya na moisturizer. And then serum. Ay, no, sorry. anti-wrinkle and whitening moisturizer. 
Tony Molly din siya, intense care. So, yeah, that's mo a small amount. Kasi importante na i-moisturize you know, yung mukha nyo after you scrub. And, parang hindi naman siya mag-try sa kaya tapos. And yung lips na batlaman ko na siya. So, ayan, after ko mag-scrub ng honey and uh, sugar, Last kong ginagamit is yung serum. Serum na gagamitin ko is Age Control Power Serum. This is the end of this video, mga Mars. Sana may natutunan kayo sa mga home remedy, home remedy ko. And, ayan, yung resulta kapag... So, yung mas maganda na ikaw ang nag-aalaga ng skin mo kaysa iaasa mo sa mga dermatologist or something. Siyempre, mas maganda na unang-una is makakatipid ka. Pangalawa is monitor mo siya. Hindi mo kailangan gumasos ng malaki. Hope to see you on my next uh, vlog, mga Mars. Thank you very much for watching. And, pakita ko yung kiki ko. Ayan siya. After ko malagyan ng turmeric. So, ayan siya. Ito ba lang. And, yung mukha ko. And, medyo touchy ko yung gusto kong ipakita sa inyo dito sa video na to. And, Thank you for watching mga Mars. Please comment down below kung meron ba kayong nagustuhan sa video na to and kung may naitulong ba ako sa inyo. And kung wala naman, thank you for watching and please subscribe to my channel. Bye!